信不信，作死不止。Hello， 我是奇迹姐姐，今天咱们就来欣赏一下网上的作死奇葩发明。当我们不在男朋友身边，男朋友给我们说过晚安以后，很容易跑出去鬼混，根本做不到晚上安分，让我们特别的无助。于是我就发明了这款。云晚安辅助器，在男朋友给我们发晚安的时候，我们只需要回复晚安的同时按下遥控器。看到了吗？不仅能让男朋友晚安，而且白天也能安，非常的完美。这不是晚安吧？这是安眠吧？而且还是浴室常眠，一觉就睡不起来了。在我们蹦迪摔头的时候，很容易把我们的头给摔断，非常的危险。于是我就造了这款蹦迪辅助套装，在使用的时候只需要。我觉得你这个发明不只可以用来蹦迪，还可以治颈椎病吧？颈椎病就治好了。由于上一代的脚蹬轮椅不能转弯，有很多网友吐槽。针对这个问题，我就把它升级了一下，转弯脚蹬轮椅，给大家演示一下。看到了吗？这轮椅不仅能健身，还能转弯，这下就没有什么东西可以吐槽了吧？是不是非常实用，相当的完美？我怎么觉得这个设计挺实用的呢？当你不想走路的时候，你就可以坐上轮椅，把它当车开。但是我又觉得这个设计怪怪的。小、嗯、凯们，你们知道是哪里怪吗？传统的高跟鞋特别容易坏，经济压力特别的大。有了这双高跟鞋，瞬间长高二十厘米，最主要永远穿不坏。这个鞋子我觉得设计还挺不错的，非常的耐穿，但是就是有点费脚啊。在我们平时吃雪糕的时候，很容易把牙凉掉，特别可怜。于是我就发明了这款雪糕加温器。设计非常的野性，我们只需要把雪糕放入容器当中，然后启动加热开关。加热完毕以后，我们只需要张开嘴巴，非常好用。这个发明真的是太无语了，我就有一个问题，快点给你吃什么雪糕啊！平时我们在玩手机的时候，由于手机壳太滑，很容易把手机给摔烂，让我们经济压力非常的大。于是我就发明了这款防滑手机壳，设计非常的合理。下面给大家演示一下。<笑>看到了吗？这款手机壳防滑效果非常的好，就是有点费手，相当的实用。这哪里是防滑手机壳啊？这是戒网瘾手机壳吧？我不相信有人用了这个手机壳还敢玩手机。上一代的写作业辅助器，很多人都说头还可以东张西望。于是我就把它升级了一下，安心写作业辅助器二点零设计非常的合理。下面有请兰姐给大家演示一下。首先我们要把兰姐的脖子给她扣上，然后拿钉给她钉紧，接着把兰姐的手给她放到固定的位置，然后启动开关，它就会自动给我们扣上，这样就可以在这里安安分分的写作业。当小朋友写完作业的时候，我们就可以再去启动开关，它就会自动给我们打开。看到了吗？相当的实用。独有犯人带枷锁上刑场，仅有学生带枷锁写作业，这简直是活脱脱的断头台呀！断头台呀！小可们，如果是你们，你们会用这样的写作业辅助神器吗？赶紧在评论区留言告诉我！你永远无法想象人类的脑回路能有多清奇。美甲大家都知道吧？虽然手上会显得特别的好看，做完指甲还可以让手变得非常的修长，但是总有一些沙雕人类喜欢干一些令人匪夷所思的事情，例如他们的魔爪已经伸向了美甲这条路。咱们就来看看网上那些令人匪夷所思的美甲款式。马上要过年了，特地做了一款火柴美甲，弄这么个美甲，再也不用为找打火机而发愁，点个蜡烛那是轻轻松松。这美甲确实适合过年的，那绝对是放鞭炮的一个好工具啊！咱说这美甲可以接地气，但是你不能接地府啊！真子版美甲，这个晚上谁要是看见它，直接能给你下迷糊。我就很奇怪了，真的有人会去做那种真子美甲吗？大半夜看它不是人吗？这要是记性不好的人，忘记自己做美甲了。谁好人这么干呢？这老板说的没错呀，确实是全世界独一无二。因为除了你这个大冤种，还有谁会做这种奇葩美甲？真的是丑到杀人人寰，毁天灭地。
妹们，还在为不知道做什么样的美甲而发愁吗？给你一点参考。当你想来点小酒七七八、小酌一口的时候，杯子美甲了解仨，但是这个做了就是不太好掏耳朵。这个美甲可是绝了，我至少有五个酒杯子，你还至少给得十个。那至于喝酒谁喝得过你呀、啊？我得给这个美甲起个名字，叫做千杯不醉。Moving my ass in these platforms. 这几天还能当睫毛刷，真是人才呀！一般人脑子都想不出来这种创意。最后成品了，还是蛮酷的。你们觉得呢？拥有这款美甲，再也不用担心出门手机没电了。人家本来就傻，你还逗人家？不过为了这个指甲毁掉一条树枝线，真的划算吗？今天教大家做一个鱼缸，首先我们先给它做个玻璃容器，然后准备一个底座封存底部，做好底部密封工作，一定要刷均匀哦。盖上底部密封板，放点鱼缸的装饰品。接下来我们放上小鱼，漂亮的鱼缸就做好了。这也太奇葩了吧！这能在指甲里面养鱼？这海王也比你厉害呀、啊！你觉得哪个款式最奇葩？或者你有没有见过更奇葩的呢？赶紧在评论区留言告诉我！蓝线挑战不但可以很恐怖，还可以很搞笑，所以今天我们俩又要开始来玩爆笑版蓝线挑战。如果你成功被笑到的话，请打上哈哈哈；如果你们没有被笑到的话，请打上呸呸呸。Round one， 我先来一个猥琐地中海，这太简单了吧？我来一个鸡王，鸡王是啥呀？就是长得像鸡的。就从你那超夸张的 AS 型身材，宝子们赶紧点个赞吧！